कैसे हैं आप लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम टू माई चैनल जहाजी फंडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पी जेड एक्स ट्राई एंगल और मैंने अपने चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है एंड यू कैन चेक इट आउट ओवर द एंड फाइंड माई मोर वीडियोज जो मैंने पहले बनाई हुई हैं सो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज एंड लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्ट इट पी जेड एक्स ट्राई एंगल पी जेड एक्स ट्राई एंगल so before this guys please do subscribe my channel like share comment on my video so let's get started pjx triangle so first of all we have to know what is p z and x so p represents pole z represents observer's zenith and x represents any celestial body like sun moon planets stars from which the side has been taken so the triangle drawn between pole observer's zenith and celestial body is known as pjx triangle so as you can see in the figure there is a triangle formed between p z and x so this triangle this kind of triangle is known as pjx triangle now i am going to tell you some terminologies used in the pjx triangle so the first one is rational horizon as you know rational horizon is 90 degree equidistant from the zenith and nadir so i'm not going to here i'm not going here and to tell you any definitions so this is the main concern of my topic pj triangle so that's why i'm telling you the each and every part of the of the triangle so this is a rational horizon this p represents pole z represents observer's zenith and this wqe wqe this represents equinoctial x represents celestial body this np represents inferior meridian and ps represents superior meridian so np is equal to zq represents the latitude and p is equal to zq is the latitude so uh, we have a derivation in our celestial navigation so you can check it out over there how and p is equal to zq represent the latitude so there the derivation i'm not going to tell you any 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 type of derivation in this video because our main concern is pj triangle so you can check it out over there this angle at z at zenith is known as azimuth तो भाई अब पी जेड ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन का अरेंजमेंट आना चाहिए कि डेक्लिनेशन लैटिट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे तब हमारा पी जेड ट्राइंगल बनता है क्योंकि अगर आपको लैटिट्यूड डेक्लिनेशन का अरेंजमेंट नहीं आया तो आप पी जेड ट्राइंगल नहीं बना सकते तो इसके लिए छः बेसिक कंडीशन होती हैं ठीक है उन कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं उसके बेसिस पर हम पी जेड ट्राइंगल बनाएंगे ओके सो so, पहली कंडीशन लैटीट्यूड नॉर्थ है डेक्लिनेशन भी नॉर्थ है बट द वैल्यू ऑफ लैटीट्यूड इज लेस देन डेक्लिनेशन ये पहली कंडीशन हो सकती है तो उस केस में क्या होता है मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले एन पी इज इक्वल टू जेट क्यू रिप्रेजेंट द लैटीट्यूड एन पी इज इक्वल टू जेट क्यू रिप्रेजेंट द लैटीट्यूड ओके अब लैटीट्यूड आपका नॉर्थ है तो आपको कुछ नहीं करना सबसे पहले पोल ड्रॉ करना है नॉर्थ अली डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे पोल ड्रॉ किया हुआ है उसके बाद आपको एक इक्विनॉक्शल ड्रॉ करना है डब्ल्यू क्यू ई जिसका इन्वर्ट कर्वेचर जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ फेस करता हुआ होगा ठीक है अब डेक्लिनेशन की वैल्यू भी नॉर्थ है नेम भी नॉर्थ है लेकिन डेक्लिनेशन की वैल्यू लैटीट्यूड से बड़ी है ठीक है उस केस में क्या करना है पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डेक्लिनेशन जो होता है डेक्लिनेशन का मतलब ये होता है कि इक्विनॉक्शल से कितना ऊपर या कितना नीचे डेक्लिनेशन को हम अगर हम दूसरे टर्म से बोलें दूसरे टर्म में बोलें तो उसको हम बोल सकते हैं सेलेस्टियल लैटीट्यूड ठीक है तो इक्विनॉक्शल से कितना ऊपर या कितना नीचे अब डेक्लिनेशन नॉर्थ है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कर्वेचर आएगा डेक्लिनेशन सर्कल जो आएगा वो नॉर्थ अली डायरेक्शन में होगा मतलब इक्विनॉक्शल से ऊपर होगा लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि ये जो सर्कल है ये यहाँ से पास होगा या ऊपर से पास होगा तो आप ये देखोगे डेक्लिनेशन की वैल्यू जो है लेटीट्यूड से बड़ी है ठीक है तो इतना तो लेटीट्यूड हो गया और उसमें कुछ प्लस करेंगे तब जाके डेक्लिनेशन आता है तो इसका मतलब मेरा सर्कल बनेगा इसके ऊपर कुछ ऐसा सर्कल बनेगा सो दिस इज द कंडीशन वेन द लैटीट्यूड इज नॉर्थ एंड डेक्लिनेशन इज नॉर्थ बट द वैल्यू ऑफ लैटीट्यूड इज लेस देन डेक्लिनेशन नाउ सपोज करो कि योर अजमत ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडी इज जीरो फोर फाइव डिग्री 
आपका जो एजिमत है मतलब सेलेस्टियल बॉडी का जो एजिमत है वो जीरो फोर फाइव डिग्री है मतलब कि एंगल पी जेड एक्स जो है वो फोर्टी फाइव डिग्री है ठीक है तब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया क्योंकि एजिमत इज डेट एंगल पी जेड एन एक्स उसके बाद मैंने यहाँ से ड्रॉ किया एंड This is the पी जेड एक्स ट्राइंगल फॉर्म इन दिस कंडीशन वन द लेटीट्यूड इज नॉर्थ एंड डेक्लीनेशन इज नॉर्थ बट द वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड इज लेस दैन डेक्लीनेशन सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ पी जेड एक्स ट्राइंगल दूसरा हो सकता है कि लेटीट्यूड नॉर्थ हो एंड डेक्लीनेशन भी नॉर्थ हो लेकिन इस टाइम पर लेटीट्यूड की वैल्यू डेक्लीनेशन से बढ़ी है उस केस में वही बात आपको पोल ड्रॉ करना है इन द नॉर्डर्न डायरेक्शन में उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ द इक्विनॉक्शियल लाइक डब्ल्यू क्यू ई इज द इक्विनॉक्शियल एंड देन यू हैव टू ड्रॉ योर डेक्लीनेशन सर्कल तो डेक्लीनेशन सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेक्लीनेशन का जो नेम है वो नॉर्थ डेली डायरेक्शन में मतलब मेरा डेक्लीनेशन नॉर्थ साइड में बनेगा ओके ऊपर ही बनेगा नॉर्थ डेली डायरेक्शन में बनेगा लेकिन कितना ऊपर बनेगा क्योंकि मैंने आपको बताया डेक्लीनेशन की जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करता है कि इक्विनॉक्शियल से कितना ऊपर है कितना नीचे ठीक है तो डेक्लीनेशन कितना होगा कितना ऊपर है कितना नीचे अब डेक्लीनेशन की वैल्यू लेटीट्यूड से कम है तो जाहिर सी बात है कि जेट क्यू के बीच में कहीं वैल्यू लाई करेगी तो डेट्स वाई माय डेक्लीनेशन सर्कल इज लाइक दिस सो डेट्स वाई दिस इज अ कंडीशन नाउ सपोज योर एजमत भी जीरो एट जीरो डिग्री डेट मीन्स पी जेड एक्स एंगल इज जीरो एट जीरो डिग्री देन हाउ यू विल ड्रॉ द पी जेड एक्स ट्रा एंगल इन दिस कंडीशन सो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ योर एजमत just like here p z n and then here and this is the formation of a p z x triangle angle 80 is 080 is this one angle this angle is 080 so angle at the z angle p z n x is a 080 degree so this is the second basic conditions of the p z x triangle okay now the third condition is when the latitude is north and declination is south okay now both have the opposite name agar latitude north hai to wahi same procedure aapko pehle pole draw karna hai northern direction mein uske baad then you have to draw your equinoxial facing inward toward the north pole like w q e is your equinoxial uske baad you have to draw your declination circle declination circle is this one सो so, मैंने आपको बताया कि इक्विनॉक्शियल से कितना ऊपर है कितना नीचे तो ये बहुत इजी कंडीशन है डेक्लीनेशन अगर साउथ होगा तो इट मींस योर डेक्लीनेशन फॉर्म इन द सडली डायरेक्शन दैट्स व्हाई इक्विनॉक्शियल से नीचे कर दो ये आपको डेक्लीनेशन सर्कल हो गया सो दिस इज द फॉर्मेशन दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द लेटीट्यूड एंड डेक्लीनेशन नाउ सपोज योर एजमत बी इज टू टू फाइव डिग्री इट मीन्स एंगल पी जेड एंड एक्स इज टू टू फाइव डिग्री तो टू टू फाइव मतलब यहां से मेजर करोगे तो ये वन एट्टी और ये कुछ फोर्टी फाइव डिग्री तो दिट इट मीन्स टू टू फाइव डिग्री एंड देन जॉइन दिस वन पी एन एक्स जॉइन पी एन एक्स सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पी जेड एक्स ट्राई एंगल वेन दिज टू टू फाइव डिग्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अरेंज योर लेटीट्यूड एंड डेक्लीनेशन उसके बाद आप एजमत ड्रॉ करो एजमत कुछ भी हो सकता है क्योंकि योर सेलेस्टल बॉडी इज मूविंग ऑन द डेक्लीनेशन सर्कल तो एजमत इज कंटिन्यूसली चेंजिंग लेकिन ट्राइंगल मतलब पीजे बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेक्लीनेशन और लेटीट्यूड का अरेंजमेंट बनाना चाहिए दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ आप पीजे टेस्ट ट्राइंगल सो जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो एंड यू विल लर्न नाउ द कंडीशन डी इज वेन द लेटीट्यूड एंड डेक्लीनेशन बोथ आर साउथ बट द वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड इज लेस दैन डेक्लीनेशन उस केस में अब क्या करना है आपका लेटीट्यूड साउथ है तो पोल ड्रॉ कर दो साउथ में then you have to draw your equinoxial डब्ल्यू क्यू ई विच इज फेसिंग इनवर्ट टूवर्ड द साउथ पोल नाउ उसके बाद आपको ये देखना है कि डेक्लीनेशन की वैल्यू लेटीट्यूड से बढ़ी है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड एंड उसमें कुछ और एड करेंगे तो वो डेक्लीनेशन के इक्वल हो जाएगा डेट्स वाई माई डेक्लीनेशन सर्कल इज बिलो दिस रेड लाइन लाइक दिस एंड जस्ट ड्रॉ दिस वन इन द सेम इनवर्ट करवेचर डायरेक्शन जैसे आपने इक्विनॉक्शियल को ड्रॉ किया हुआ है उसके बाद Now your azimuth be one three five degree. So draw your azimuth like this one three five ninety plus forty five one three five. This is your azimuth and join P and X now. So this is your P J S triangle when your azimuth is one three five degree. Now the fifth condition is latitude and declination both are south, but the value of latitude is more than declination. 
सेम आपको पहले पोल ड्रॉ करना है फिर इक्नोक्शल ड्रॉ करना है डब्ल्यू क्यू ई ठीक है उसके बाद आपको ये देखना है कि डेक्नेशन की वैल्यू लेटीट्यूड से कम है तो इट मीन्स योर डेक्नेशन सर्कल लाइज बिटवीन जेड एंड क्यू सो ड्रॉ दिस वन एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द लेटीट्यूड एंड डेक्नेशन नाउ सपोज योर एजमत भी टू सिक्स जीरो डिग्री नाउ योर एजमत भी टू सिक्स जीरो डिग्री ठीक है उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ योर एजमत लाइक दिस टू सिक्स जीरो डिग्री then draw your azimuth 260 degree and then join p and q p and x so this is the formation of pz is triangle when the azimuth is 260 degree now the last condition is when the latitude is south and declination is north in that case you have to draw your pole in the southern direction then you have to draw your equinoctial wqe now your declination is north so draw the declination circle in the direction of the north like this okay Now suppose your azimuth be three zero zero degree. So draw the azimuth line three zero zero degree, three zero zero degree like this, and then join P and X. So this is the formation of PZX triangle. So ये तो छह इस basic condition थी. इसी basic condition पे हमारे PZX triangle बनते हैं. But the thing is you have to know the arrangement of the latitude and declination. On the basis of that, you can draw the PZX triangle by looking into the azimuth value. So now, what is the use of the PZX triangle? PZX triangle is used to find the azimuth. It is used to find the side. So XM, as you can see here, XM is the body at marpas, means the body at culmination. So this is the use of the PZX triangle. So PZX triangle में Napier rule, cosine rule वगैरह लगते हैं, angle वगैरह find करने के लिए, values वगैरह find करने के लिए. So as you can learn all the things in the celestial navigation, this is not our concern in this topic. Our main concern is how to draw the PJ triangle. So I hope you learn a lot from this video. And uh, in the end, I want to tell you that please do subscribe my channel, like, share, comment on my video. And yes, take care of yourself. Bye. See you soon with the next video. Bye bye.